কনভলিউশন এডুকেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত সব সময় চেষ্টা করি তোমাদেরকে একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর চাকরির খবর পৌঁছে দিতে তার সাথে প্যারালালি তোমাদেরকে প্রকৃত অর্থে এডুকেটেড বা শিক্ষিত তৈরি করতে চাকরি পাওয়ার জন্য যে যে নলেজ যে যে চ্যাপ্টার যে যে বিষয়গুলো পড়া উচিত পড়া দরকার সেইগুলো কিন্তু আমরা প্যারালালি তোমাদেরকে পড়াই কারণ আমরা চাই তোমরা উপযুক্ত হয়ে তোমার চাকরিটা করো আজকে কম্পিউটারের দারুণ একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা ক্লাস অর্গানাইজ করব খুব সুন্দরভাবে ক্লাসটা তোমাদের সামনে রিপ্রেজেন্টেড হবে আমি প্রদীপ কুমার দাস কথা বলছি এম টেক ফ্রম যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তোমাদের সামনে সুন্দরভাবে ক্লাসটা রিপ্রেজেন্ট করব খুব কষ্ট করে এরকম একটা প্রেজেন্টেশন বা ক্লাস অর্গানাইজ করতে হয় তো যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিতে ভুল করো না চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করো তোমার কম্পিউটার নলেজকে সেই লেভেলে নিয়ে যাও যাতে তুমি খুব সহজেই তোমার পছন্দের চাকরিটা পেতে পারো শুরু করছি আজকে আমাদের টপিক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের মধ্যে যে যে ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো প্রেজেন্ট থাকে সেটাই হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ বিস্তারিতভাবে সব কিছু জানবো চলো শুরু করছি দেখো কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আমরা অলরেডি বললাম কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের মধ্যে আমাদের র্যাম চলে আসে আমাদের এক্সপেনশন কার্ড মাদার বোর্ড সিপিউ কুলার পিএসইউ এস এস ডি এইচ ডি স্পিকার কিবোর্ড মনিটার এগুলোই কিন্তু সবগুলোই কিন্তু আমাদের কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের মধ্যে চলে আসে আমরা প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা টপিক সুন্দর করে বিস্তারিতভাবে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব ভিডিওটাকে বা ক্লাসটাকে মাইনুটলি ফলো করো প্রয়োজনে নোট করে নাও চলো নেক্সট আমরা যেটা হয় যে যে ডিভাইসেসগুলো কম্পিউটারের মধ্যে থাকে সেই যে ফিজিক্যাল ডিভাইসেস তার প্রথমটা হচ্ছে ইনপুট ডিভাইসেস ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে বা ইনপুট ডিভাইসেস কাকে বলে আমরা ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে আউটসাইড পৃথিবী থেকে ইনপুট নিয়ে এসে কম্পিউটারকে প্রোভাইড করতে পারি সেগুলো ইনপুট ডিভাইসেসের মাধ্যমে আমরা পারফর্ম করে থাকি সো ইনপুট ডিভাইসেস কি করে যে বাহ্যিক পৃথিবী থেকে ডেটাটা নিয়ে এসে কম্পিউটারে দেয় কিন্তু ইন বিটুইন এটা কম্পিউটারের মতো ভাষায় পরিবর্তিত হয় এবার সো আমরা যদি ডেফিনেশনটা দেখি অ্যান্ড ইনপুট ডিভাইস ক্যান বি ডিফাইন অ্যাজ অ্যান ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ডিভাইস দ্যাট অ্যালাউ দ্য ইউজার টু ফিট ডেটা ইন টু দ্য কম্পিউটার অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি এবার সবচেয়ে পপুলার যেই আমাদের ইনপুট ডিভাইস যেটা ইজিলি আমরা ইউজ করি কিবোর্ড কিবোর্ড আমরা কিবোর্ড এখন ওয়ারলেস কিবোর্ডও এসে গেছে কিবোর্ড কিন্তু আমাদের বেসিক উপায় বা বেসিক অপশন যার মাধ্যমে আমরা ইনপুটটা প্রোভাইড করতে পারি সো আমরা কিবোর্ডের ব্যাপারে একটু ভালো করে জানবো কিবোর্ডে কি হয় কিবোর্ডে এটাকে আমরা আলফা নিউমারিক কিবোর্ড বলি কি ব্যাপার এখানে যেমন এ বি সি ডি এই ওয়ার্ড বা লেটার গুলো থাকে তার সাথে জিরো থেকে নাইন নিউমেরিক্যাল ডিজিট গুলোও থাকে সো এই জন্য আমরা এটাকে আলফা নিউমারিক কিবোর্ড বলি আর কিবোর্ডে আমি যখন কোনো একটা বার্ডন প্রেস করি সাপোজ এ প্রেস করলাম তাহলে কম্পিউটারে কিন্তু এ পৌঁছায় না এর করস্পন্ডিং একটা আজকে কোড আছে বাইনারিতে সেটা গিয়ে পৌঁছায় সো কিবোর্ড আমাদের একটা খুব কমন এবং বহুল প্রচলিত ইনপুট এরপর কি আসবে ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে এরপর আসবে যে কিবোর্ডের কি কি টাইপের টাইপ থাকে আমি অলরেডি বললাম কিবোর্ড হচ্ছে আলফা নিউমারিক ইজ এখানে এ বি সিডি থেকে শুরু করে জেড পর্যন্ত তারপর জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর করে নাইন পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমাদের যেই টোটাল কিবোর্ডে আমাদের কিগুলো থাকে সেই কিগুলোকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো অর্গানাইজ করি বা ইউজ করি এবার বিষয়টা কি দাঁড়ালো যেটা হচ্ছে যে আমরা এইবার নেক্সট যেই ব্যাপারটা ডিসকাস করব যে নিউ দিস কি দিস আর লোকেটেড দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য কিবোর্ড তোমরা খুব ভালো করে জানো নিউমারি কিগুলো আমাদের ডান হাতে থাকে দে কনসিস্ট অফ ডিজিটস অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশন ডিজিটস আর ম্যাথামেটিক্যাল অপারেশন মধ্যে এরা কাজটা করে নেক্সট কি আছে ফাংশনাল কিস আমরা দেখবে তোমরা কিবোর্ডের মধ্যে এফ ওয়ান থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত ফাংশনাল কিসগুলো থাকে যেটা আমরা ইউজ করতে পারি বিভিন্ন ফাংশন ইউজ করার জন্য তারপর কার্সার কন্ট্রোল কি যেটা লেফট রাইট আপ ডাউন এগুলো হচ্ছে কার্সার কন্ট্রোল কিস নেক্সট এর মধ্যে হোম চলে আসছে এন্ড চলে আসছে পেজ আপ চলে আসছে পেজ ডাউন চলে আসছে তাই তোমার যদি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন করে 
যে কার্সার কন্ট্রোল কেস কি আছে বা কি কি তুমি উত্তর দেবে হোম এন পেজ আপ পেজ ডাউন এগুলো সো এই একটা ধরনের আমরা কিবোর্ডে কি কি থাকে বা কি ধরনের কিবোর্ডে কি গুলো থাকে সেগুলো পড়লাম আরো কিছু স্পেশাল কি আছে সেগুলো পড়ব কি থাকে আর কন্ট্রোল কি থাকে এন্টার কি থাকে শিফট কি থাকে স্কেপ কি থাকে ব্যাক স্পেস কি থাকে ডিলিট কি থাকে অ্যাপস লক কি থাকে নাম লক কি থাকে এবং উইন্ডোজ কি থাকে তো এইগুলো স্পেস বার কি এগুলো ইউজ করে আমরা আমাদের যে আদার যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো পারফর্ম করতে পারি তো এগুলো কিন্তু কিবোর্ডের মধ্যে চলে আসছে ট্যাপ কি সেটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমরা কিবোর্ডটাকে খুব ভালো করে একটু স্টাডি করব বা দেখব আমাদের যে কিবোর্ডটা আমরা ইউজ করে থাকি সেই কিবোর্ডটাকে আমরা চলতি কথায় বলি যেটা আমাদের এক কথায় যেটা বলি সেটা একটা পার্টিকুলার নাম আছে সেটা কি কুইট্রি কিবোর্ড কুইট্রি কিবোর্ডটা কি এবার নর্মাল যে কিবোর্ডটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে কুইট্রি কিবোর্ড এখানে আমাদের যেটা আমরা বললাম আমরা ওয়ান টু থ্রি এই যে নাম্বারগুলো আছে নিউমেরিক্যাল নাম্বারগুলো ইউজ করতে পারি এখানে আমাদের যে আমাদের পরপর যেই লেটারগুলো আছে সেই লেটারগুলো একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স অর্গানাইজ থাকে তো সেইভাবে কিবোর্ডটা তৈরি করা হয় এবং টেকনিক্যালি এটাকে বলা হয় কিউট কিবোর্ড এটা আমরা একটু জেনে রাখব পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতে পারি এরপর এরপর এই যে আমরা নর্মাল যে কিবোর্ডটা ইউজ করছি যে কিউট্রি কিবোর্ডটা বললাম এটার মধ্যে আমাদের জানতে হবে যে একশো চল্লিশটা কিন্তু টোটাল কি আছে এটা মাথায় রাখবে ক্যাপস লক নাম লক কিজ আর কলড অ্যাস ট্রাগল কিজ এর মধ্যে ক্যাপস লক বা নাম লক কিকে আমরা ট্রাগল কি বলে সম্বোধন করি হোয়েন দে আর প্রেসড অ্যান্ড ট্রাগল চেঞ্জ দে আর ফ্রম ওয়ান স্টেট টু অ্যানাদার শিফট কন্ট্রোল অল্ট কিজ আর নোন অ্যাস মডিফায়ার কিজ শিফট এবং কন্ট্রোল এবং অল্ট এই তিনটে কিকে মডিফায়ার কি বলে এবং সেটা আমরা জেনে রাখবো যদি হঠাৎ করে কোশ্চেন আসে আমরা আনসার করতে পারবো এরপর নেক্সট পয়েন্টিং ডিভাইসেস পয়েন্টিং মানে মাউস ধরনের ডিভাইস যেটা পয়েন্টিং ডিভাইসেস পয়েন্টিং ডিভাইস আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই পয়েন্টিং ডিভাইস ইউজ টু কমিউনিকেট উইথ দা কম্পিউটার বাই পয়েন্টিং টু দা লোকেশন অন দা মনিটর মনিটরের উপর পয়েন্ট করার জন্য আমরা পয়েন্টিং ডিভাইসটা ইউজ করে থাকি সো সাম কমনলি ইউজ পয়েন্টিং ডিভাইসেস আমি অলরেডি একটা যে যেই কমনলি ইউজ মনিটরিং আমরা ডিভাইস ইউজ করি পয়েন্টিং ডিভাইস তার মধ্যে সবার প্রথমে চলে আসে আমাদের সর্বপরিচিত বাংলায় যাকে বলি ইঁদুর আর ইংলিশে আমরা বলি মাউস সো ইট ইজ এ স্মল হ্যান্ডেল পয়েন্টিং ডিভাইস হ্যাভিং টু বাটেস অন দ্য আপার সাইড অ্যান্ড অলসো হ্যাজ এ স্মল হুইল বিটুইন দিস বটম দু সাইডে দুটো বাটম থাকে লেফট রাইট কি তোমরা জানো তার মধ্যে একটা আমরা বল এখন তো অপটিক্যাল মাউস হয়ে গেছে তো মাউস হচ্ছে বলতে পারো সবারকার প্রথমে প্রাথমিক যে আমাদের পয়েন্টিং ডিভাইস তার মধ্যে আসছে মাউস দে কি কি ধরনের মাউস হয়ে থাকে অপটিক্যাল মাউস মেকানিক্যাল মাউস অলরেডি আমি ডিসকাস করলাম অপটিক্যাল মাউস আর মেকানিক্যাল মাউস ওয়ারলেস মাউস এখন ওয়ারলেস মাউস এ চলে এসছে লোয়েন্টিং ডিভাইসের মধ্যে এরপর আমরা আসবো নেক্সট হচ্ছে ট্র্যাক বল ট্র্যাক বল ট্র্যাক বল কিন্তু আর একটা সুন্দর আমাদের প্রয়োজনীয় পয়েন্টিং ডিভাইস ট্র্যাক বল আর একটা কি হয় এটা একটু অন্য টাইপের দিস ইজ আনাদার পয়েন্টিং ডিভাইস উইচ ইজ অ্যান অল্টারনেটিভ টু মাউস মাউসের পরিবর্তে এটা ইউজ হয় ট্র্যাক বল ইজ অলসো ইউজ টু কন্ট্রোল কার্সার মুভমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকশন অন কম্পিউটার স্ক্রিন কম্পিউটার স্ক্রিনে কার্সারের মুভমেন্ট কন্ট্রোল করার জন্য আমরা এটা ইউজ করে থাকি ট্র্যাক বল সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের কাছে এরপর যেটা আমরা খুব ইউজ করি গেম খেলার জন্য জয়স্টিক ইট ইজ এ ডিভাইস দ্যাট মুভস ইন অল ডিরেকশনস অ্যান্ড কন্ট্রোলস দ্য মুভমেন্ট অব দ্য কার্সার কার্সারের মুভমেন্টটা কন্ট্রোল করে এবং যে কোনো ডিরেকশানে গেম খেলার জন্য আমরা মেনলি এটা ইউজ করে থাকি তারপর কি আসে পয়েন্টিং লাইট পেন লাইট পেন দিয়ে আমরা করি ইট ইজ এ হ্যান্ডেল ইলেকট্রনিক ইলেকট্রো অপটিক্যাল পয়েন্টিং ডিভাইস ইট ইজ ইউজ ফর মেকিং ড্রয়িং গ্রাফিক্স অ্যান্ড মেনু সিলেকশন মেনু সিলেকশন গ্রাফিক্স ড্রয়িং এই জন্য আমরা ইউজ করে থাকি পয়েন্টিং ডিভাইসেস এটা পার্সোনাল 
ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্টে বিশেষ করে ইউজ হয়ে থাকে পিডিএ নামটা খেয়াল রাখো তারপর কি আছে টাচ স্ক্রিন আমরা স্ক্রিন টাচ করেও সিগন্যাল প্রোভাইড করতে পারি টাচ স্ক্রিন যেটা বলে ইট ইজ অ্যান ইনপুট ডিভাইস দ্যাট অ্যাকসেপ্ট ইনপুট হোয়েন দ্য ইউজার প্লেসেস দ্য ফিঙ্গার ট্রিপ অন দ্য কম্পিউটার স্ক্রিন ইট ইজ ইউজ টু অ্যাপ্লিকেশন লাইক এটিএম তারপর এয়ারলাইন রিজার্ভেশন এইসব জায়গাতে টাচ স্ক্রিনটা ভীষণভাবে ইউজ হয় তারপর বারকোড রিডার ইট ইজ অ্যান ইনপুট ডিভাইস বারকোড রিডার হোক একটা আর এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস ইউজ ফর রিডিং প্রিন্টেড বারকোড অ্যাভেলেবেল অন প্রোডাক্টস টু বি সোল আমরা যখন শপিং মল থেকে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করি তখন আমরা দেখি যে একটা বারকোড স্ক্যান করে যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ইনপুট ডেটাটা সিস্টেমে অটোমেটিক্যালি একবারে চলে আসে নতুন করে এন্ট্রি করতে নেই যেমন ধরো জিনিসটার কি নাম কত দাম কি ব্যাপার কি আছে সেগুলো আর প্রয়োজন হয় না তখন বারকোড ডিটার এটা একটা নতুন ধরনের ইনপুট ডিভাইস বা অন্য ধরনের ইনপুট ডিভাইস সেটাকে আমাদের একটু নজরে রাখতে হবে এরপর আমরা কি আসবো অপটিক্যাল মার্ক রিডার যারা ওএমআর বেস্ট পরীক্ষা দাও যে ওএমআর এর যে রিড আউট হয় যে ডিভাইসের মাধ্যমে যার মাধ্যমে ওএমআর এর ডেটাটাকে পড়া হয় সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার এটা কিন্তু আমাদের ভীষণ কাজে লাগে যখন অফলাইন মোডে আমাদের কম্পিটিটির পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন এটা কি হয় এটা আমি যখনই এটাকে ধরে নিয়ে যাবো লাইন ধরে ধরে তখন লেখাগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসবে স্ক্যানিং ওসিআর ইজ এ টেকনিক ফর স্ক্যানিং এ প্রিন্টেড পেজ ট্রান্সলেটিং ইট দ্য ইউজিং ওসিআর সফটওয়্যার টু রেকগনাইজ দ্য ইমেজ অ্যাজ আজকি টেস্ট দ্যাট ইজ এডিটেবল সো এটা ইমেজটা নেবে যে লেখাটা আছে তার ইমেজটা নেবে ইমেজটা নিয়ে তার একটা করসপন্ডিং ওয়ার্ডের মতো ফাইল তৈরি করবে যেটা এডিট করা যায় দ্যাট ইজ কলড আমাদের অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন ওসিআর ফুলবংটা খেয়াল রাখবে কোশ্চেন আসবে কিন্তু তারপর কি আছে ম্যাগনেটিক ইঙ্ক ক্যারেক্টারিস্টিক রিকগনিশন এমআইসি আর যেটা বলে যখন আমরা ব্যাংকে চেক বই যখন আমরা ব্যাংকে চেক বই রিড করাই মানে ব্যাংকে একটা চেক বা ডিমান্ড ড্রাফ যখন জমা পড়ে সেটাকে স্পেশালি চেক করার জন্য আমরা এম আই সিআরটা ইউজ করি এটা একটা নির্দিষ্ট মেটেরিয়াল থাকে যেটার মাধ্যমে রিড আউট করতে পারে ডেটাটা নেক্সট আমরা আসবো স্মার্ট কার্ড রিডার আমাদের যে স্মার্ট কার্ডগুলো হয় সেটা রিড করার জন্য আমরা স্মার্ট কার্ড রিডার ইউজ করি এগুলোর মধ্যে সিম কার্ড আছে এস ডি কার্ড আছে এম এম সি আছে মাইক্রো এস ডি টি এফ কার্ড এগুলো সব হচ্ছে স্মার্ট কার্ড রিডার ইট ইস ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজ টু এক্সেস মাইক্রো প্রসেসার অফ এ স্মার্ট কার্ড একটা স্মার্ট কার্ডের মাইক্রো প্রসেসারটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য এটা ইউজ করা হয় দের আর টু কাইন্ডস অফ স্মার্ট কার্ড রিডার দু রকমের স্মার্ট কার্ড রিডার হয়ে থাকে মেমোরি কার্ড আর কার্ডস হুইচ কন্টেস্ট অনলি নন ভোলাটাইল মেমোরি স্টোরেজ কম্পোনেন্টস অ্যান্ড সাম স্পেসিফিক সিকিউরিটি লজিং যেগুলো মেমোরি কার্ড হয় সেখানে নন ভোলাটাইল কিছু মেমোরি পার্ট থাকে এবং কিছু স্পেশাল লজিক ওর মধ্যে ইমপ্লিমেন্টেড করা থাকে আর যেগুলো মাইক্রো প্রসেসার কার্ড হয় তার মধ্যে ভোলাটাইল মেমোরি থাকে ভোলাটাইল মেমোরি মানে কি যেটা পাওয়ার অফ করলে ডেটাটা আউট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ভোলাটাইল মেমোরি সো ভোলাটাইল মেমোরি অ্যান্ড মাইক্রো প্রসেসার কম্পোনেন্ট সো ভোলাটাইল মেমোরিটা মেন ব্যাপার ভোলাটাইল মেমোরি যখনই পাওয়ার অফ করবে সেটা সিস্টেমটাকে আউট হয়ে যায় বা মুছে যায় বায়োমেট্রিক সেন্সার তোমরা দেখবে অফিস কাচারিতে অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার জন্য আঙ্গুলের ছাপ্পাম দিয়ে ঢুকতে হয় সেটা হচ্ছে বায়োমেট্রিক সেন্সার সেটাও একটা আমাদের ইনপুট ডিভাইস নেক্সট স্ক্যানার স্ক্যানার আর একটা ইনপুট ডিভাইস যার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা ডেটাকে কোনো একটা পেজ বা কোনো ছবিকে সম্পূর্ণ একইভাবে ইনপুট হিসাবে নিয়ে সিস্টেমে আমরা নিয়ে আসতে পারি জেরক্স কপির মতো সেটাকে আমরা স্ক্যানার বলি যারা দেখেছে ভালো কিন্তু স্ক্যানারটা তোমাকে ইউজ করার একটা মিনিমাম অভিজ্ঞতা থাকা খুব ভালো তো স্ক্যানারের মাধ্যমে আমরা যে কোনো এখন মোবাইল দিয়ে স্ক্যানারের কাজ হয়ে যায় আমরা ক্যাম স্ক্যানার এখন অনেক ওকেন স্ক্যানার ওরকম স্ক্যানার সফটওয়্যার আছে যেগুলো মোবাইল দিয়ে হয়ে যায় কিন্তু তার আগে স্ক্যানারের ভীষণ প্রচলন ছিল সো এখন তো মোবাইল দিয়ে সব কাজ হয়ে যাচ্ছে তো কমন টাইপস যে স্ক্যানারগুলো হয়ে থাকে একটা হচ্ছে হ্যান্ডেল স্ক্যানার আরটা হচ্ছে ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার এই স্ক্যানারগুলো তারপর হচ্ছে ড্রাম স্ক্যানার এগুলো তার অপারেশন অনুযায়ী আমরা সেগুলোকে ডিভিশন করতে পারি আমাদের তিনটে টাইপ একটু জেনে রাখতে হবে হ্যান্ডেল স্ক্যানার ফ্ল্যাট বেড স্ক্যানার 
ড্রাম স্ক্যানার নেক্সট মাইক্রোফোন আমরা যে কথা বলছি আমি যে রেকর্ডিং করছি সব কিছু মাইক্রোফোনের মাধ্যমেই হচ্ছে সো মাইক্রোফোন আনাদার কাইন্ড অফ ইনপুট ডিভাইস বিভিন্ন রকম মাইক্রোফোন এখন আছে ওয়ায়ার আছে ওয়ায়ারলেস আছে এটাও একটা সুন্দর ফরম্যাট অফ ইনপুট ডিভাইসেস ওয়েব ক্যামেরা আমরা কম্পিউটারে যেগুলো ল্যাপটপ হয় সেখানে ইনবিল্ড অবস্থায় থাকে ছোট উপরের দিকে একটা ছোট্ট লাইট জ্বলে একটা ক্যামেরা আর এমনি যদি ডেস্কটপ হয় সেখানে অ্যাড করতে হয় আলাদা করে সো সেই ক্ষেত্রে ইট ইজ এ ভিডিও ক্যাপচারিং ডিভাইস ওয়েব ক্যাম ইজ এ ডিজিটাল ক্যামেরা অ্যাটাচ টু দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড ক্যান বি ইউজ ভিডিও কনফারেন্সিং ভিডিও কনফারেন্স জন্য এটা ভীষণভাবে কাজে লাগে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আমরা কম্পিউটারে ইনপুট দিই যেমন ইনস্ট্রাকশান আসে সে অনুযায়ী তার উপর প্রসেসিং হয় তারপর আলটিমেট রেজাল্ট আউটপুটের মাধ্যমে আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্টেড হয় সেই আউটপুট ডিভাইসগুলো কি কেন কিভাবে সেটা আমরা একটু জানবো সবচেয়ে এটা কমন আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে মনিটার কম্পিউটার মনিটার বা ল্যাপটপের মনিটার সবাই দেখেছ মনিটার একটা খুব কমন টাইপ অফ আউটপুট ডিভাইস যেখানে আমরা আমাদের টোটাল রেজাল্ট বা ডিসপ্লেটা দেখতে পাই নেক্সট দ্য ক্লারিটি অফ অ্যান ইমেজ ডিপেন্ডস অন দ্য থ্রি ফ্যাক্টরস এই যে ইমেজ আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাই তার ক্লারিটি তিনটে ব্যাপারের উপর নির্ভর করে একটা হচ্ছে রেজুলেশন অফ দ্য স্ক্রিন স্ক্রিনের কি রেজুলেশন আছে নেক্সট ডট পিচ ডট পিচ কি আছে নেক্সট রিফ্রেশ রেট কি আছে এই তিনটে ব্যাপারের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমরা মনিটরের বেসিক যে পারফরমেন্সটা ক্লারিফাই করতে পারি সো রেজুলেশন ডট পিচ রিফ্রেশ রেট এই তিনটে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নেক্সট দ্য পপুলার টাইপস অফ মনিটর ফলোস কি কি ধরনের মনিটর হয়ে থাকে পপুলার টাইপস এটা আমরা একটু দেখব সিআরটি যেটাকে ক্যাথোড রে টিউব বলে নেক্সট লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে যেটা আমরা সংক্ষেপে এলসিডি বলি নেক্সট এলইডি লাইট এমিটিং ডায়োড নেক্সট থ্রি ডি মনিটার থ্রি ডি মনিটারও আছে নেক্সট টিএফটি থিন ফিল্ম ট্রানজিস্টার মনিটার এটাও আর একটা টাইপের মনিটার তো কত ধরনের মনিটার হয় সেটা তোমরা পরীক্ষার জন্য ভালো করে দেখার প্রিন্টার প্রিন্টার আর একটা কমন আমাদের আউটপুট ডিভাইস আমরা যে জিনিসটা স্ক্রিনে দেখতে পাই সেটাকে প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট আউট করে আমাদের কাছে নিয়ে রেখে দিতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট সো প্রিন্টার একটা খুব কমন আউটপুট ডিভাইস নেক্সট প্রিন্টার কিভাবে প্রিন্টার ডিভিশনটা খেয়াল রাখো পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আছে প্রিন্টার আর ডিভাইড ইন্ডু টু বেসিক ক্যাটাগরি দুটো বেসিক ক্যাটাগরিতে প্রিন্টারকে ডিভাইড করা হয় একটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার একটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার নেক্সট একটা ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার আর একটা হচ্ছে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার এই দুরকমভাবে কিন্তু আমরা মানে প্রাইমারি ডিভিশন করতে পারি তার আবার সাব ডিভিশন আছে ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার ইম্প্যাক্ট প্রিন্টারটা কি হচ্ছে দিস টাইপ অফ প্রিন্টার স্ট্রাইক পেপার অ্যান্ড রিবন টুগেদার এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট টাইপ প্রিন্টার যেটা আমাদের রিবন টেনে নিয়ে এসে প্রিন্ট করা হয় এটা লাইক টাইপ রাইটার নেক্সট দেয়ার আর ফোর টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার এই ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার আবার চার রকমের হয়ে থাকে ডট ম্যাট্রিক্স প্রিন্টার ডেইজি হুইল প্রিন্টার লাইন প্রিন্টার ড্রাম প্রিন্টার এই হচ্ছে চারটে টাইপ এবার সেইগুলো পরে যে ব্যাপারটা যে নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার যেটা দিস টাইপ অফ প্রিন্টার ইউজেস ইলেকট্রোস্টেটিক কেমিক্যাল অ্যান্ড ইনজেক্ট টেকনোলজি এখানে আমরা ইঙ্ক ভরে কেমিক্যাল টেকনোলজি ইউজ করে ব্যাপারটা প্রিন্ট আউটটা কাজে লাগাই ইট ক্যান প্রডিউস হাই কোয়ালিটি গ্রাফিক্স অ্যান্ড অফেন এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ ফন্স দেন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার থেকে এখানে কিন্তু আরও বেশি পরিমাণ বা বেশি অ্যামাউন্টে আমরা ভ্যারিয়েশন ক্লারিটি নিয়ে আসতে পারি দেয়ার আর নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার কি কি ধরনের নন ইম্প্যাক্ট ফিল্টার হয় সরি প্রিন্টার হয় সেটা জানবো ইঙ্কজেট প্রিন্টার থার্মাল প্রিন্টার লেজার প্রিন্টার নেক্সট ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক প্রিন্টার নেক্সট ইলেকট্রো স্ট্যাটিক প্রিন্টার স্ট্রাইপগুলো তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে ইঙ্কজেট প্রিন্টার থার্মাল প্রিন্টার লেজার প্রিন্টার ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক প্রিন্টার প্লটার প্লটার আর একটা ধরনের আমাদের ডিভাইস যে যখন আমাদের 
হিউজ পরিমাণে একটা গ্রাফিক্স কিছু প্রিন্ট আউট করতে হয় একসাথে করতে হয় তখন প্লটার ইউজ করি প্লটার ইজ এ স্পেশাল কাইন্ড অফ আউটপুট লাইক এ প্রিন্টার দ্যাট প্রডিউসেস ইমেজেস অন এ পেপার অ্যান্ড ইট ইউজেস পেন পেন্সিল মার্কার আর আদার রাইটিং টুলস ফর মেকিং ভেক্টর গ্রাফিক্স আমরা বেসিক্যালি বড় কোনো পিকচার বড় কোনো গ্রাফ এগুলো একবারে প্রিন্ট আউট করার জন্য আমরা প্লটারটা ইউজ করি প্লটার দু রকম হয় ফ্ল্যাট ভ্যাট ফ্ল্যাট ভেট এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে ড্রাম প্লটার সো এই দুটো আমাদের টাইপ হয়ে থাকে প্লটারের এরপর একটা খুব কমন আউটপুট ডিভাইস স্পিকার আমরা স্পিকারে গান শুনি সো এখন তো আমাদের হেডফোন টেডফোন দিয়ে কাজ চলে আসে প্রথম যখন কম্পিউটার এসেছিল আমরা স্পিকার দিয়ে গান টান শুনতাম ইট ইজ অ্যান আউটপুট ডিভাইস দ্যাট রিসিভ সাউন্ড ইন ফর্ম অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট ইট নিডস এ সাউন্ড কার্ড কানেক্টেড টু এ সিপিউ দ্যাট জেনারেল সাউন্ড এটা সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমে এর মধ্যে দিয়ে সাউন্ডটা তৈরি হয় নেক্সট নেক্সট আমাদের আছে হেডফোন আমরা হেডফোনের মাধ্যমে গান টান শুনে থাকি কথাবার্তা বলে থাকি তো হেডফোনে আমরা শুধুমাত্র হেডফোন যদি হয় নর্মাল হেডফোন বলতে আমরা সেখানে শুধু আউটপুটই পাবো মানে এটা আউটপুট ডিভাইস এই জন্য বাট আমি বলতে চাইছি কিছু কিছু জায়গা তুমি কথা বলো শোনো যখন হয় একসাথে সেই ব্যাপারটা তো হেডফোন অ্যাজ এ হোল একটা আউটপুট ডিভাইস প্রজেক্টার প্রজেক্টার দিয়ে আমরা যখন কোনো সেমিনার বা কোনো ক্লাস নিই আমরা প্রজেক্ট করে স্ক্রিনে সেটা পড়াতে পারি তো প্রজেক্টার ইজ আনাদার আউটপুট ডিভাইস যেটা বড় করে ডিসপ্লে করা যায় একসাথে সুবিধা হয় দ্যার আর মেনলি টু টাইপস অফ প্রজেক্টার দু ধরনের প্রজেক্টার হয়ে থাকে এল সিডি একটা হচ্ছে এল সিডি প্রজেক্টার আর একটা হচ্ছে ডিএলপি ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং প্রজেক্টার টাইপ দুটো খেয়াল রেখো সংক্ষিপ্ত নামটা মনে রেখো এবং চেষ্টা করো বেসিক অপারেশনটা মনে রাখার জন্য নেক্সট ইনপুট আউটপুট পোর্টস এই যে কম্পিউটারে যখন আমরা বিভিন্ন ডিভাইস কানেক্ট করি এই যে পোর্টগুলো যেখানে যেখানে এসে কানেক্টেড হয় সেগুলোকে আমরা ইনপুট আউটপুট পোর্ট বলে থাকি যেখানে যেখানে এসে কানেকশনগুলো হয়ে থাকে সো দিস ইজ দ্য মেন কনসেপ্ট আইও পোর্ট আমরা বলে থাকি তারপর তারপর যে দ্য আইও ডিভাইসেস আর কানেক্টেড টু দ্য কম্পিউটার ভায়ার ডিফারেন্ট পোর্টস फायर ফায়ারওয়্যার ফায়ারওয়্যারও একটা আয়োপোর্টের কানেকশনের মধ্যে আসে ফায়ার ইজ ইউজ টু কানেক্ট অডিও অ্যান্ড ভিডিও মাল্টিমিডিয়া ডিভাইসেস লাইক ভিডিও ক্যামেরা ইটস অ্যান্ড এক্সপেন্সিভ টেকনোলজি ইউজ ফর লার্জ ডেটা মুভমেন্ট অনেক বেশি ডেটা মুভমেন্টের জন্য আমরা ফায়ারওয়্যারটা ইউজ করে থাকি কি কি কোয়েশ্চেন আমরা কিছু স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন ডিসকাশন করব তোমাদের সুবিধার্থে প্রথম হচ্ছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ নট এ হার্ডওয়্যার নিচের মধ্যে কোনটা হার্ডওয়্যারের মধ্যে আসছে না প্রশ্ন হচ্ছে প্রিন্টার মাউস যাওয়া आंसर अब ए फोर जावा जावा एक ता लैंग्वेज नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल कंप्यूटर कीबोर्ड असल की मेमोरी डिवाइस इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बोर्ड टू एंड थ्री आंसर अब ए इनपुट डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट আর এক্সাম্পল অফ হুইচ এমং দ্য ফলোইং ক্যাটাগরি শিফট কন্ট্রোল অল্ট এই বাটন গুলোকে একসাথে কি বলা হয় মডিফায়ার কি প্রাইমারি কি ফাংশন কি অল্টারনেটিভ কি ক্যান্ডিডেট কি কি হবে আনসার আনসার হবে ওয়ান মডিফায়ার কি নেক্সট নেক্সট হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেন আমরা হুইচ কি ইজ অলসো নোন অ্যাজ টগল কি কোন কিটাকে টগল কি বলা হয় ক্যাপস লক নাম লক বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু নান অফ দিস আনসার হবে বোথ ওয়ান অ্যান্ড টু নেক্সট নেক্সট কোশ্চেন which type of device is a computer mouse which type of device is a computer mouse computer mouse ki dhoroner device storage output input input output software ki hobe result ah answer input device next next question first computer mouse was built by kodom je computer mouse ta ki bhabe built hoyi hoychilo douglas ke sorry ke toiri korechilo Douglas Engelbert, William English, Oniel Kogar, Robert Kosicki. Ki hobe answer? Answer 1 Douglas Engelbert is the inventor of 
फर्स्ट कंप्यूटर माउस नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एम आई सी आर एम आई सी आर कथा फुल फॉर्म की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेजिस्टर मैग्नेटिक इंक कोड रीडर मैगनेटिक इंक कोड रेजिस्टर मैगनेटिक इंक कैरेक्टर रिकगनेशन की आंसर आप देखे नब आंसर अबशन आज मैगनेटिक इंक केसेस रेजिटर अपशन फोर मैगनेटिक इंक कैरेक्टर रिकगनेशन इज द रट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जेटा देखो हुईच अब द फलोईंग कनभार्स एनालग इनफरमेशन टू डिजिटल फर्म एनालग इनफरमेशन के डिजिटल चेन्ज कर क्या निजे मध्य बारकोड रिडार अपटिकल मार्क रिडिंग डिजिटाइजार गैमपैड गेमपैड क्यों आंसर आंसर थ्री डिजिटाइजार एनालग क्यों फलोईंग कनभार्स एनालग इनफरमेशन टू डिजिटल डिजिटाइजार एनालग डेटा के डिजिटल डेटा दे चेन्ज कर नेक्स्ट Who invented 3D printer? 3D printer थ्री डी प्रिंटर थ्री डी प्रिंटर थ्री डी प्रिंटर आविष्कार कर फुल फर्म टाइम बोल आंसर कर स्टोरेज डिवाइस ए प्रसेसर ए पोर्ट टाइप ए सरियल बस स्टैंडार्ड क्यों आंसर एक तो आगे बोले सरियल एस वि फुलफर्म हो सरियल बस स्टैंडार्ड और ये कोश्चन हो रेफार टू एट ए पोर्ट टाइप सो आंसर थ्री इज द रट आंसर सो यूनिवार्सिटी रेफार टू ए पोर्ट टाइप एट माथाय रखे सो मूल बक्तव्य जो हम देखो खाली चाकी चाकरी को माथा खराब कर लेना तुम्हें सठिक प्रिपारेशन सठिक भाव भिडियो गो क्लसगुल्लो फलो करो तुम अवश्य पार्बे तुम्हारे साथ ही आो सहित दरकार हमारे कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम संयुक्त होते बारो अनेक परिश्रम कर भिडियो तैरि करी चैनल अवश्य सबसक्राइब कर एक लाइक देवे बंधुर मध्य भिडियो छड़ी दाओ सबाई भलो थको सब शुभकामना सब भलो कमना भिडियो एखे शेष कर